Oh, the video, one in a bit. 
உரிமையாளர் 
அன்பு உள்ளங்கள் சர்வாகவும் அதில் பணிபுரியும் சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் இந்த நாடகத்தை உலக நாடு முழுக்க கொண்டு செலுத்த வேண்டும் என்று இங்கே வருகை தந்த வீடியோ எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் விஎஸ்கே லைவ் விஎஸ்கே யூடியூப் சேனல் அன்பு அண்ணா அவர்களுக்கும் மற்றும் வெளிநாடு வாழும் நண்பர்களுக்கும் உள்நாடு வாழும் நண்பர்களுக்கும் எங்களது நாடக கலை குடும்பத்தை சார்பாகவும் இந்த நாடகத்தின் அமைப்பாளர் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய உங்கள் வீட்டு பிள்ளை நமது பூசாரி நாக்கின்பட்டியைச் சேர்ந்த அன்பு தந்தையார் பெரியசாமி அவர்கள் சார்பாகவும் இருக்கரங்கு பெண்போடு வருக வருக அன்போடு வரவேற்கும் முன்பு நன்றிகள் வணக்கம் 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 எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நாடகம் ஆரம்பிச்சாச்சு கூத்துல கோமாளி வந்தாச்சு எந்த ஊர்ல இல்லாம இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல நாடகத்தை ரொம்ப சீக்கிரமாவே ஆரம்பிச்சாச்சு ஆமா எல்லா ஊர்லயும் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிப்போம் இல்லைன்னா பத்தரை மணிக்கு ஆரம்பிப்போம் சில கிராமப்புறங்கள்ல கிராம மரியாதை எல்லாம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த பதினோரு மணி ஆக்கிடுவாங்க ஆமா ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல அதுல ஒன்னும் பிரச்சனை பண்ணி நேரம்னே கொஞ்சம் காலகாலத்துல சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிருங்க சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிட்டு கூட சீக்கிரம் கூட முடிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதனால நாடகத்தை ஒரு ஒன்பதரைக்குள்ள ஆரம்பிச்சிருங்க சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம ஊருக்கு சரியா ஒன்பதரை மணிக்கு நாடகத்தை ஆரம்பிச்சாச்சு நாடகம் ஆரம்பிச்சது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த நாடகத்துல நடிக்க வந்த எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படி ஏன்னா செய்தியில சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நல்ல மழை இருக்குன்னு ஆமா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கோம் நீங்க மனப்பாறையில இருந்து வந்திருக்கீங்க நான் மதுரையில இருந்து வந்திருக்கேன் அப்புறம் ஸ்ரீபாட்டை அவங்க காரைக்குடி எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கோம் இப்ப நாடகத்துக்கு வரும் பொழுது கிளம்பும் போதே ஒரு பயத்தோட தான் கிளம்புவோம் ஆண்டவா இன்னைக்கு மழை பெய்ய கூடாதுரா இன்னைக்கு பொழப்பும் நாரியிட கூடாதுரா ஆண்டவா சீசன் முடியிற நேரம் கையில செலவுக்கு பணம் வேணுமா இல்லையா அதனால எல்லாரும் சாமியை கும்பிட்டு தான் கிளம்புவோம் அப்படியே நம்ம அடிச்சு பிடிச்சி கிளம்புனாலும் ஊருக்கு வந்து திடீர்னு மழை வேஞ்சிடும் மழை வேஞ்சனா ஊருக்கார வச்சு சொல்லிடுறாங்க எப்ப மழை அடிச்சு ஊத்திருச்சுப்பா கொட்டகெல்லாம் சரி இல்லாம போச்சு ரொம்ப ஈரமாய் சொத சொதன்னு இருக்கு பேசாம நாடக தண்ணி பாட்டிடுவோம் அடுத்த வருஷம் கூட பார்த்துக்குவோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி சில கிராமங்களை சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம ஊரில் அந்த வேலைக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பார்த்தீங்களா என்ன தான் மழை பெஞ்சாலும் சரி இன்னைக்கு நாடகத்தை நம்ம நடத்தாமல் விடக்கூடாது சரி நாடக கலைஞர்களுக்கு தகர கொட்டக போட்டெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ரசிக்க வந்த ரசிகர்களுக்கு செலவு இருக்கக்கூடாது இல்லையா கல் எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறான் கல் இதோட அதையும் செலவு பண்ணி ஒரு தகர கொட்டகை போட்டு விட்டுருமியான் சொல்லி ரசிகர்கள் உட்காரதுக்குன்னு தனியாக அழகாக ஒரு தகர கொட்டகை போட்டு நாடகத்தை சிறப்பாக நடத்தி ஆகணும்னு சொல்லி இந்த நாடகத்தை சீரும் சிறப்பமாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அன்பு விழா குழுவினர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி நன்றிகதை வணக்கம் வணக்கம் உண்மையிலே கூட்டம் நல்ல நிறைவான கூட்டம் போதும் போதும் இந்த கூட்டம் போதும் அப்படியே எங்கள் அப்பா சரியான கூட்டமாக இருக்கு அப்பா தாய்மார்கள் உட்கார்ந்துருக்க செய்ச பூரா பாரு மாரியாத்த கோயிலை பொங்கச்சூர் வாங்கி தின்ற மாதிரி எவ்வளோ ம் எவ்வளோ பகுமானமாக உட்கார்ந்துருக்கத பாருங்களேன் அதில் ரெண்டு ஆத்த உட்காரதுக்கு இடத்த தெளுது பாருங்க எம்புட்டு இடம் இருந்தாலும் பாருங்களேன் கரெக்டா அந்த நடுவுல வந்து தான் உட்காரது பாருங்க ஏத்தா உட்கார வேண்டியதானே அது ரெண்டு காலேஜ் பக்கத்துல ஓரது பாருங்க ஐஸ்வர்யாயி ஏத்தாய் உட்காருத்தா அடே எங்க அப்பா உட்காரதுக்கு நல்ல நேரம் பார்த்துதான் உட்கார இருக்கு உம் நாடகம் நல்ல ஒரு சிறப்பான நாடகம் சிறப்பான நாடகத்தை விட சிறப்பான கலைஞர்கள் நல்லது ஒரு கலைஞர்களை அழைத்து வந்து இந்த நாடகத்தை நல்லபடியா நடத்தணும் சொல்லி இந்த நாடகத்தை சிறப்பா நடந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த நாடகம் நல்லபடியாக நடக்கணும் நாடகம் நல்லபடியாக நடக்கணும்னா உங்களுடைய அன்பும் உங்கள் ஆதரவும் எங்களுக்கு தேவை அதனால் அமைதி காத்து விடுகும் வரை முடியும் வரை இந்த நாடகத்தை நல்லபடியாக ரசிக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நாடகத்தை நல்லபடியாக ரசிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் நாங்கள் சிறப்பாக தொழில் பண்ணுவோம் சிறப்பாக தொழில் பண்ணுறது அப்படி இருந்தாலும் உங்கள் ரசிப்பு தன்மை சிறப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா கலைஞர்களுக்கு முகம் பார்க்கக்கூடிய கண்ணாடி அப்படின்னா ரசிகர்கள் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு முகம் பார்க்குற கண்ணாடி ஒரு நடிகை நாங்கள் வெளியே வந்து தொழில் பண்ணும் பொழுது யாரை பார்த்து தொழில் பண்ணுவோம் ரசிகர்களை பார்த்து உங்கள் முகத்தை பார்த்து தான் நாங்கள் தொழில் பண்ண முடியும் நல்ல கலகலப்பாக சந்தோஷமாக சிரிச்ச முகத்தோடு உட்காந்து நாடகத்தை பார்த்தா நாங்களும் சந்தோஷமாக தொழில் பண்ணுவோம் சில ஊரில் பாருங்கள் கோமாளி வெளியே வந்து உட்காந்துருக்க சைஜே சரி இருக்காது எப்படி இப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க என்னமோ வப்பாட்டியை பறி கொடுத்தது மாதிரி அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படா முடிச்சு விட்டு உள்ளே போகலாஞ்சா இருக்கும் அப்படிலாம் இல்லாமல் இந்த நாடகத்தை விடுங்க வரை உறங்காமல் நல்லபடியா ரசிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன் உட்காந்து பாக்குறவங்களுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் அதுல ரசிகர்கள் சொல்லுவாங்க வெண்ணை நீ சொல்லிட்டு உள்ள வருவடா பணியில உட்காந்து நாடகம் பாக்குற வழி எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க நல்ல சிறப்பா பாடுவாங்க சிறப்பா வாசிப்பாங்க சிறப்பா புராணங்கள் பேசுவாங்க அப்படி பேசும் பொழுது உங்களுக்கு
அடிக்கிற வெயிலுக்கு அப்படி இருக்க என்னதான் அழகு வச்ச பொண்டாட்டியா இருந்தாலும் சரி அந்த வெயில் நேரத்துல பக்கத்துல வந்து பொண்டாட்டி லேசா நம்ம மேல கைய தூக்கி போடுவா அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நாடகத்தைக்கும் <laughs> ஆனா இந்த நாடகம் மட்டும்தான் எட்டு மணி நேரம் நடக்குது கண்டிப்பா இந்த எட்டு மணி நேரத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம சொல்றோமோ அத்தனை விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லிடுறோம் இதுல நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு நல்லது தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் கெட்டது அஞ்சு சதவீதம் தான் அந்த அஞ்சு சதவீதத்தை ஒதுக்கிட்டு தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் நல்ல விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா நம்ம வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ள விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இப்ப ஒண்ணுமில்ல இந்த வள்ளித்திரும் நாடகம்னு போடுறாங்க சுத்து வட்டாரம் பூரா கேட்பாங்க என்னடா இந்த நாடகத்தை தவிர வேற நாடகமே தெரியாது ஊழல் இருக்கியா எம்பூட்டு நாடகம் இருக்கு பாண்டிசாமி நாடகம் இருக்கு மதுரை வீரர் நாடகம் இருக்கு கண்ணகன் கோவில கோவலன் நாடகம் இருக்கு சத்தியவான் ஜவத்திரி எத்தனையோ நாடகம் இருக்கு இல்லையா அதை விட்டு பிடி எதுக்கு அந்த வள்ளித்தர நாடகம் போடுறாங்க என்னையா அந்த நாடகத்துல இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த வள்ளித்திரும் நாடகம் போடுறாங்கன்னா பெரியவங்க காரணம் இல்லாம போடுவாங்க காரணத்தோட தான் போடுவாங்க ஹரிச்சந்திர நாடகத்தை பார்த்தோம்னா அதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் பொய் சொல்லக்கூடாது சொன்ன வாக்க காப்பாத்தணும் அப்படிங்கறத அரிச்சந்திர நாடகத்தை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சத்தியவான் ஜாவத்திரி நாடகத்தை பார்த்தோம்னா அந்த நாடகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் கணவனுடைய ஆயுள் பலம் நீடிக்கும் கற்பின் தன்மையை நிலைநாட்டக்கூடிய நாடகம் எதுனா சத்தியவான் ஜாவத்திரி நாடகம் அப்ப இந்த வள்ளித்திரும் நாடகத்துல என்ன விஷயம் சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்ப நாடகம் பார்க்க வந்திருக்காங்க இல்லையா இந்த நாடகம் பார்க்க வந்தவங்கள கண்டிப்பா மூணு பேருக்காவது செவ்வாதோஷம் இருக்கும் சரி அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி சரி இப்ப எனக்கே செவ்வாய் தோஷம் தான் இப்ப செவ்வாதோஷம் உள்ள ஒரு பையனுக்கு செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஒரு பொண்ணை பார்த்துதான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா தான் அந்த மன வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் இது ஐதீகம் அப்ப செவ்வாய் தோஷம் உள்ள பொண்ணுக்கு செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஒரு பையனை பாக்கணும்னா ஜாதக ரீதியா பார்த்துதான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க இப்ப செவ்வாகிறதுக்கு அதிபதி யாருனா முருக பெருமான் தான் முருக பெருமா இந்த விராலி மலையில உட்காந்து இருக்காரு எங்க ஐயா முருகே இப்ப செவ்வாகிறதுக்கு அதிபதி யாருனா முருக பெருமான் அப்ப அந்த முருக பெருமான் பூலோகத்திற்கு வந்து வள்ளியை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய அற்புதமான நிகழ்வு தான் இந்த வள்ளி திரும்ப நாடகம் அதையே வள்ளிய விட்டு கல்யாணம் பண்றாரு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு இப்ப வள்ளிக்கு வந்து செவ்வாய் தோஷம் சரி அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் செவ்வாகிறது அதிபதி முருக பெருமானே வந்து வள்ளியை காதலிச்சு திருமணம் செய்யறாரு இப்ப கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் எதை பார்த்தா இந்த வள்ளி திரும்ப நாடகம் காலையில திருமண காட்சி நடக்கும் அப்ப கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு உடனே டைவர்ஸ் ஆகும் சாரி சாரி கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் குத்திர பாக்கியம் சரியா இருந்தா புத்திர பாக்கியம் நல்லா இருக்கும் குத்திர பாக்கியம் மொட்டை குத்தா குத்தனா புள்ள மசித்திலே வரைக்கும் அப்ப ஒரு கோயில் குளமா ஏறி இறங்கிறது புள்ளைய காணா புள்ளைய காணா அதனால என்ன போயிட்டு ஐயாக்க நாடகத்தை நல்லா ரசிங்க அதை விட வந்த விழா குழுவினர்கள் வந்த நடிகர்களுக்கு நல்ல ஒரு உபசரணை நல்ல ஒரு கவனிப்பு நல்ல சாப்பாடு நல்ல ஒரு வரவேற்பு வந்த நடிகர்களுக்கு என்ன தேவை ஏது தேவைன்னு கேட்டு கேட்டு எங்களுக்கு நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுத்தாங்க அன்பு விழா குழுவினர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி நன்றிக்கு அதை வணக்கம் ஏன்னா சபை நாகரிகம்னு ஒன்று இருக்கு அதான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க சபை அறிந்து பேசு சமயம் அறிந்து பேசு சில நேரத்தில் பேசாமல் இருந்து பழகு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கிராம பெரியவர்கள் மேடையில் ஏறி நாடக கலைஞர்களுக்கு துண்டு ஓத்துவாங்க ஆப்பா சில ஊரில் போடுவாங்க சில ஊரில் மாலை போடுவாங்க கிராமத்தில் அது ஒரு மரியாதை அப்ப துண்டு போத்தும் பொழுது நல்ல பேச தெரிஞ்சவங்க இந்த மேடை நாகரிகம் தெரிஞ்சவங்க அழகா பேசுவாங்க எப்படி இவரங்க மேடைகளில் மிரதங்க வாசிக்க கூடிய பாசமிகு அன்பு சகோதரர் மனவையை சேர்ந்த ஜே மணிமணன் அவர்களுக்கு நமது கிராமத்தின் சார்பாக பொன்னாடை வழங்கப்படுகிறது அழகா பேசி பொன்னாடை போத்துவாங்க ஆமா சில பேர் மேடையில பேசவே மாட்டாங்க எப்படி நம்மள பேர சொல்ல சொல்லிடுறது அண்ணே பஃபன் சூரியானே நீங்க பேரை மட்டும் சொல்லிடுங்க நாங்க துண்டை மட்டும் போட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி துண்டை மட்டும் போட்டு போயிடுவாங்க இது மரியாதை பேசியும் போடலாம் பேசாமலும் போயிடலாம் மரியாதை சில பேர் சம்பந்தம் இல்லாம பேசுவாங்க தெரியுமா எப்படி இந்த நாடக துறையில நீ எத்தனை வருஷமா பாக்குறீங்க எந்த ஊர்லயாவது துண்டு போத்தும் பொழுது எனக்கு துண்டு ஓத்தாதீங்கன்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன்னா இல்ல சொல்ல மாட்டேன் அது மரியாதை கிடையாது ஆனா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஐயா எனக்கு மேடையில துண்டு ஓத்துனாரு சரி துண்டு ஓத்தாதீங்கன்னு சொல்லி அவர் கால விழுந்து அழுது இருக்கேன் அப்படி என்னங்க நடந்துச்சு அந்த அளவுக்கு நீ ரொம்ப
கே ஆர் இளையராஜ் அவர்களை நான் தான் அழைத்து வந்தேன் இதே மேடைக்கு என் கையால் பொன்னாடை போட்டே பாவம் அடுத்த வருடம் அவர் இறந்து விட்டார் நகைச்சுவை தெலுங்கு அன்பு தம்பி ரவிகாந்த் அவர்களை நான் தான் அழைத்து வந்தேன் இதே மேடைக்கு என் கையால் பொன்னாடை போட்டே பாவம் அவரும் அடுத்த வருடம் இறந்து விட்டார் நீண்ட வருடத்திற்கு அப்புறம் அன்பு தம்பி சூர்யா அவர்களை நான் தான் அழைத்து வந்தேன் சொன்னார்ல பொசுக்கு கால விழுந்துட்டேன் அப்பா எனக்கு துண்டு பார்த்தாதப்பா நீ எம்ஏ பாச கயிற வச்சுக்கிட்டு சுத்தின மாதிரி இந்த துண்டை வச்சு சுத்திக்கிட்டு இருக்க இருக்கிற ஆளுக்கு பூரா துண்டை ஓட்டி நீதியா கொண்டிருக்க இந்த வருஷம் உனக்கு நான் சிக்கிருக்கேன் எனக்கு துண்டு ஓத்தாதுன்னு சொல்லி அழுதிருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல அப்படி கிடையாது நாடக கலைஞர்கள் இப்படிதான் கௌரவப்படுத்த வேண்டும் சொல்லி வந்த கலைஞர்களுக்கு அறுசுவையான உணவு நல்ல ஒரு மரியாதை அன்பு விழா குழுவினர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி அதனால வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வணக்கத்தை சொல்லிட்டு நம்ம வேலையை ஆரம்பிப்போம் எதனால வைங்க அமைதியாக நாடகத்தை பார்க்க வேணுங்க உங்க ஆதரவு எங்களுக்கு கொடுக்க வேணுங்க மாவட்டம் விராலிமலை தாலுகா விராலிமலை ஒன்றியம் நமது மனமேட்டுப்பட்டி கிராமத்தில் அருபாதித்துக் கொண்டிருக்கும் அருள்மிகு ஸ்ரீ மாணிக்க விநாயகர் ஸ்ரீ காமராஜா கோவில் மகா கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு ஊர் பொதுமக்கள் நடத்தப்படும் நாடகம் நடைபெறும் கார் வருக மேற்படி கோவிலுக்கு முன்பு அமைந்துள்ள சிங்கார மின்வழி கலையரங்கத்தில் மாபெரும் தலை சிறந்த கலைஞர்கள் பங்கு கொள்ளும் ஸ்ரீ வள்ளி திருமணம் எனும் நாடகம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது சென்ற இடமெல்லாம் தனக்கு ஒரு வானியில் வெற்றி முரசு கொட்டி வரும் நாடக கலியுக ராஜா செந்தமிழ்ச்சுடர் கலைத்தாயின்றத இளைய கலைமகன் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய உங்கள் அபிமான செல்வன் நமது மேலூர் அருகாமையில் உள்ள பல்லவராயன்பட்டியைச் சேர்ந்த திருவாளர் வி எஸ் செந்தாமரை கண்ணன் அவர்கள் இவரங்க மேடைகளை வேலன் வேடன் முருத்தனாக நடிக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றார் இசையாய் தமிழாய் இருப்பவனே உங்கள் செவிகள் இனிப்புட்ட செய்ய வந்திருக்கும் உங்கள் அபிமான செல்வி காரைக்குடியைச் சேர்ந்த அன்பு மகள் கே ஏ நந்தினி அவர்கள் இவர்க மேடைகளை ஸ்ரீ வள்ளிநாயகம் அவள் ஒரு நபர் சனாடகம் ஆனந்த கவிதையாலயம் அவள் ஒரு நபர் சனாடகம் ஆனந்த கவிதையாலயம் தழவிட வீணங்களில் மாணினும் தமிழும் அவளும் ஊரினும் முருகனுக்கும் வள்ளிக்கும் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று கழகத்தை மூட்ட காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் தேவகான செய்யும் போது பாட்டுக்குரு நாயகன் முறையோடு உரையாடும் சொல்லெடுக்கு வீரர் 
நமது உழப்பன்பட்டியை சேர்ந்த மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய திருவாளர் பி பெருமாள் ராஜ் அவர்கள் இவரங்க மடைகளில் கழகப்பிரியராக நடிக்க காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் கல்வியா செல்வமா வீரமா கல்வியா செல்வமா வீரமா பல்லைய தந்தைய கீதமா எனது <laughs> வம்ச <laughs> ஓகே ஓகே மாப்பிள்ள அருமை மாப்பிள்ளை விராலிமலை எனது அக்கா மகனாகிய முன்னாள் எஸ்பி பாடகர் கச்சேரியில் பாடகர் சேகர் அவர்களுக்கு எனக்கு ரூபாய் பத்து அன்பளி பிடித்து கூறுபடுத்திய அன்பளவுக்கும் அன்பு சார்ந்த குடும்பங்களுக்கு நீங்கள் கலைக்கல் சார் நன்றி நன்றி பண்ண கொடுக்கறதும் கொடுக்குற ஒரு நூறுரூவா கொடுக்க வேண்டியது தானே கரெக்டாக சில்லரை மாற்றி பத்து ரூபா வச்சுருக்கவர் நல்ல அற்புதமான சிறப்பான ஒரு பாட்டு சோழ கை தட்டுங்களே எனக்கு என்னமோ நீங்கள் நாடகம் பார்க்குற மாதிரி தெரியல நல்ல கையே தட்டி கொஞ்சம் ஆற வாரம் படுத்தினா தானே வாசிக்கிற அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கு நடிக்க வந்த நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆமா சத்தியமா இன்னைக்குதான் முதல் முதலாக உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நல்ல அற்புதமான ஒரு பாடல் பெரிய சாமி அப்பா சொல்லுவாரு வந்திருக்க பெட்டிக்காரு நல்ல ஒரு குரல் வெள்ளம் கொண்டவர் அது கேட்கும் பொழுது நல்ல அழகா இனிமையா இருக்கு ஆனா அந்த பாட்டை எடுத்து பாடுறீங்க பாருங்க எவ்வளவு தைரியம் பாருங்க அதுல எங்க மாமா பிராக்டிஸ் நல்ல சிறப்பான ஒரு பாடல் நல்ல சிறப்பான ஒரு பாடல் அன்பன் அவர்களுக்கு நன்றி அரங்கமே அதன் வலுவருக்கு நன்றி குப்பாக இங்கு மத்தளத்தை சேர்த்து உங்கள் எல்லாம் மொழிவிக்க காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் கொடையடி குமரன் முருதங்க சக்கரவர்த்தி மனைவியை சேர்ந்த ஜெய் மணிவண்ணன் அவர்கள் இவரங்க மடைகளை முருதங்க முடலாக்கிறது இந்த விழா
சிறப்பான ஒரு வாத்தியம் தீபாவளிக்கு சரவெடி போடலை அந்த வெடியை இப்போ இங்கே ஓடுகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை கையில் வச்சு வாசிக்கிறீங்களா இல்லை உலக்கையில் வச்சு வாசிக்கிறீங்களான்னு தெரியல கை வலிக்கலையா அதே எங்கள் அப்பா அடிக்கிற அடியில் செவுடு விந்து போகும் போல் இருக்கேன் நல்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு வாத்தியம் ஏன்னா கிராம மக்கள்கிட்ட பேர் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க மனசில் மொதல் நம்ம இடம் முடிக்கணும் காலையில் சொல்லணும் இல்லையா அப்பா முருதங்கார அட்டி சொல்லிச்சுட்டா மனுஷன் எங்கேருந்து என் தாளை கூட்டிகிட்டு வந்தாக கை வலிக்குமா வலிக்காதான்னு தெரியல அட்டி உரிச்சுட்டேன் மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம வாத்தியம் அப்படி இருக்கணும் நம்ம விழா குழுவினர்கள் டிஃபன் தான் போட்டாங்க டிஃபனுக்கே இந்த அட்டினா கரிஞ்சோறும் போட்டிருந்தாங்கன்னா தோலை கிழிச்சிருப்பார் நல்ல ஒரு வாக்கியம் இருந்தாலும் எனக்கு மிருதங்காருக்கு ஒரு சின்ன போட்டி என்ன போட்டி தொழில் ரீதியா தொழில் ரீதியா தான் போட்டி இருக்குமே தவிர தனிப்பட்ட முறையில் எந்த போட்டியும் கிடையாது சரியா நான் சொல்ற ஜதிய அவர் முருதங்கத்தில் வாசிக்கணும் ஓகேவா நான் இல்லை வைங்க இன்னைக்கு அவரை நம்மளான்னு பார்த்துருவோம் சொல்றத சரியா வாசிக்கிறாரான்னு பார்த்துருவோம் ரெடியா வச்சாரு வாசிக்கிறாப்பாத்தம் <laughs> அவர்கள் <laughs> 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 சிறப்பு 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 மிக சிறப்பு இப்போ அன்பு சகோதரர் மணிவண்ணன் அவர்களும் அன்பு மாமா துரைராஜ் அவர்களும் இணைந்து வாசிக்கிறீங்களா ஆ இன்றைக்கி நம்ம ஊருக்கு முதல் முதலையாக நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து வாசிக்கணும் பி கே ஆமாம் தாளம் விஷயத்துக்கு கொண்டு இருக்கும் அன்பு அச்சா பி கே ராஜ் அவர்கள் இவரங்க மடைகளை தாளம் அண்ட் சேர்ந்து சேர்ந்து அடிங்க சவு வந்துடும் போல இருக்கு இல்ல பெட்டிக்கார தான் ரொம்ப பாவம் நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கிறாரு சும்மாவே இப்போ கூப்பிட்டா காது கேட்கல நீங்க அழிக்கிற இல்ல மொத்தமா கேட்காமலே போக போகுது இல்ல வாசி வாசிக்கிற வாத்தியம்லாம் ரொம்ப சிறப்பான வாத்தியம் இப்போ நம்ம மனப்பார இந்த பகுதி பூரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதிகமா மகமாய் நாடகம் பாண்டிசாமி நாடகம் முத்தாளம் நாடகம் அதிகமா இந்த பக்கம் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய இங்கேதான் இந்த நாடகத்துல நீங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் நீங்களும் சகோதரர் ரொம்ப ஃபேமஸ் 
கரூர் பக்கம் ஒரு நாடகத்துக்கு போவேன் அந்த ஊருக்கு அந்த அந்த ஆனால் ஒரு பத்து வருஷம் வரிசையாக தொடர்ந்து நான் தான் போவேன் தை மாதம் ஒன்றாந்தேதி நாடகம் அது ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க முதல்ல நாடகம் பேச வரும்பொழுது கிராமத்தார்கள் சங்கத்துக்கு வருவாங்க என்னென்ன சங்கத்துக்கு வந்துருப்பீங்களேண்ணே முதல் நாடகம் பேசுகிறதுக்கு சங்கத்துக்கு வந்து நடிகருடைய காலண்டரை பார்ப்பாங்க நாடகம் எவ்வளோ புக்காக இருக்குது நம்ம ஊருக்கு சரியான நடிகராக இவர் அப்படின்னு சொல்லி புகைப்படத்தை பார்த்து நாடகம் நிறையா இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் தேர்வு செய்து நாடகம் கொடுப்பாங்க நான் சொல்கிறது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது இந்த யூடியூப் சேனல் எப்போ இந்த யூடியூப் வந்துச்சோ இப்போ யாருமே சங்கத்துக்கு வர்றதே கிடையாது யூடியூப்பில் பார்க்குறது நாடகத்தை ஆ இந்த இந்த பையன் நல்லா ஆடுறான்ப்பா இந்த பையனை எப்படியாவது ஊருக்கு கொண்டு வரணும் இப்போ யூடியூப்பை பார்த்து நாடகம் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்துருச்சு இப்போ காலம் இப்போ அந்த ஊரில் யூடியூப்பை பார்த்துருப்பாங்க போல் இருக்குது அதில் ஊருக்காரோ எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க அண்ணே சுரியானே வருஷ வருஷம் நம்ம ஊருக்கு நீங்கள் தான் வரீங்க இந்த வருஷம் நீங்கள் வந்துடுங்க கார் வச்சு வந்துடுங்க சம்பளம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க காருக்கு உண்டான வாடகை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்காரோ சொல்லிட்டாங்க சரினே ஊருக்கு வந்துடும்னு நேட்டேன் ஆனால் நாங்கள் யூடியூப் சேனல் பார்த்தோம் இந்த கே ஆர் ராமசாமின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் ஒன்று இருக்காரு மனப்பாறை பக்கம் நல்லா வாசிக்கிறாருனே யூடியூப்பில் பார்த்தோம் எப்படியாவது அவரை எங்கள் ஊருக்கு நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்காரவங்க தொலைபேசியில் எனக்கு சொல்ல அண்ணே கூட்டிகிட்டு வரதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு சம்பளம் நாலாயிரரூவா ரெண்டு சாமானை கொண்டு வரணும் சரி அண்ணே ஐயாயிரம் கூட வாங்கிக்கிறோம் அவர் எப்படியாவது எங்கள் ஊருக்கு நீங்கள் கூட்டிகிட்டே வந்துடணும் அப்படின்னு சரி பரவாயில்ல சொல்லி அட்வான்ஸ் கொடுத்து இவரை நான் ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் நல்ல கவனிப்பு நல்ல மரியாதை அந்த கலைஞர்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு பத்து மணிக்கு நாடகத்தை ஆரம்பிச்சாச்சு சரி கோமாளி வெளியே வந்து எல்லாத்துக்கும் செபம் வணக்கம் சொல்லி தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னையை பற்றி அந்த ஊருக்காரவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தெரியும் ஏன்னா பத்து வருஷமா நம்மளை பார்த்துருக்காங்கல்ல நம்ம தொழில் எப்படி பண்ணுவோம் என்ன செய்வோங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆளுநருக்காரு புதுசு புதுசு மோத மோத அப்போதான் ஊருக்கே வந்திருக்காரு பலவாத்திய மன்னன் பாசமிகு அன்பு நெஞ்சம் கே ஆர் ராமசாமி அவர்கள் இங்க பலவாத்தியம் இசைப்பார் அப்படின்னு ஆள் ரெண்டு சூப்பரா வாசிச்சாப்ல சரி ஊருக்கு முத முத வந்திருக்கும் பேர் வாங்கணுங்கிறதுக்காக நல்ல வாத்தியம் சரி வாசிச்சு முடிச்ச உடனே நான் சும்மா இருக்க கூடாது மேற்கொண்டு அவருக்கு நான் பேர் வாங்கி தரேனா என்ன பண்ணீங்க ஏமாமா நல்ல வாசிக்கிறீங்களே இந்த சாமி தூக்குறதுக்கு எப்படி வாசிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்க சரி அதுக்கு அந்த மனுஷன் வாசிச்சாப்ல எப்படி வாசிச்சீங்க சாமி தூக்குறதுக்கு ரெடியா வாசிங்க போட்ட <laughs> 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 நான் தான் ராத்திரி கோமாளி வேஷம் போட்டாலு சரி ஐயா என்ன மூஞ்சி பூரா கருப்பா இருக்கு அதிகாரத்தை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயா அதான் முகம் பூரா கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கு அதெல்லாம் சரி பவுடர் எல்லாம் அழிச்சிருவாங்க அப்படியாவே சரி 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 இந்த ஆள் ஒன்று வாட்சி தம்பி எங்கன்னு கேட்க சரி அந்த சாமான் கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு வருங்க அவர் தான் ஆள் ரெண்டு வாட்சி அவரு சரி அப்படியா சரி 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 நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியா கோயிலுக்கு வாங்கண்டாங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தனியா வர சொல்றாங்களே ஊர்ல ஏதோ தனியா காசு ஈசி கொடுத்து ரொம்ப மரியாதை ஏதோ செய்ய போறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ரெண்டு பேரும் கோயிலுக்கு போறோம் போகும் போதே மாமா கிட்ட சொல்லிட்டு போறேன் மாமா ராமசாமி மாமா இந்த ஊருக்கு உங்களை கூட்டிட்டு வந்தது நான் ஞாபகம் கூட்டிட்டு வந்தேன் சரி இந்த ஊர்ல எது கொடுத்தாலும் சரி ஆளுக்கு பாதி பாதி ஓ அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டேன் சரி இவரும் சரின்னு சொல்லிட்டாரு கோயில போய் நிக்கிறான் ஒரு நாற்பது பேர் பொது பொதுன்னு வந்தாங்க சரி எனக்கு அல்லே கவுது நாற்பது பேர் இல்ல ஆமா என்னடா கிராமமே திரண்டு வருது ஒருவேளை கிராமமே சேர்ந்து நம்மளை பாராட்ட போறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் பயம் ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் சரி வந்த ஊருக்காரவங்க எப்பா ராத்திரி இந்த சாமி தூக்குறதுக்கு வாசிக்க சொன்னது யாரு அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்காரவங்க கேட்க சரி உடனே ஐயா நான் தான் சொன்னேன் நான் தான் ஐயா சொன்னேன் அப்படியா சரி சரி சாமி தூக்குறதுக்கு வாசிச்சது யாரு சரி இந்த ஆளுநர் இவர் தான் வாசிச்சாரு அப்படியா சரி சரி சாமி இறக்குறதுக்கு வாசிக்க சொன்னது யாரு ஐயா நான் தான் ஐயா சொன்னேன் சரி போ சாமி இறக்குறதுக்கு வாசிச்சது யாரு இந்த ஆளுநர் தான் சரி இந்த ரெண்டு பையனும் பிடிச்சி மரத்துல கட்டி விடாண்டாங்க மரத்துல கட்டுறாவா நீ சாமி தூக்குறதுக்கு வாசிக்க சொன்ன அந்த பையனை வாசிச்சான் நீங்க சொல்லி வாசிச்சதுனால எங்க ஊர் சாமி சில எவனும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அந்த சத்தத்துல எங்களுக்கு சுத்தமா கேட்கல சாமி சிலைய கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு சொல்லிக்கிட்டே
எங்களது வெளிவெளி ஸ்தாபனம் ஸ்ரீ கருப்பண்ண சுவாமி சவுண்ட் சர்வீஸ் பாசமுகு அன்பண்ணார் உரிமையாளர் சி சின்னப்பண்ணவர்கள் உரிமையாளர் பாட்டு வேணாமண்ணே அதான் நல்ல பொருளுக்கு விளம்பரம் தேவையில் சிறப்பான வழிவெளி சாபனம் அன்பு நண்பர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி நடிகர் வணக்கம் பொதுமக்கள் அனைவரும் அன்போடு வருக வருக அன்போடு அழைக்கின்றோம் இப்படிக்கு ஊர் பொதுமக்கள் மனமேட்டுப்பட்டி உங்களை அன்போடு வருக வருக அன்போடு அழைக்கின்றார்கள் நாடகத்தின் அமைப்பாளர் பாசமிகு அன்பு தந்தையார் பெரியசாமி பூசாரி நாக்கின்பட்டி அவர்கள் இந்த நாடகத்தின் அமைப்பாளர் என்பதை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆடல் அரசி எல்லாரும் நினப்பிய எல்லார் பேரும் சொன்னானே நாதாரி பையன் இந்த டான்ஸ் கார்பில் பேர சொல்லாம கிடக்கிறானே கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்களா விட்டுட்டு வந்துட்டாங்களா நல்ல பிள்ளையா கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்களா இல்ல கிளட்டு முண்டிய கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்களா வந்திருக்கிறது பதினாறும் நிறையாத பருவம் அங்கே ஆனா ஒரு வகையில எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் எப்படி இதுல காவாசி அம்புட்டு மாலை ஓட்டிருக்கு அந்த வகையில நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் நாட்டிய பியூட்டி நடன வகையில் மதுரை மாநகரை சேர்ந்து எம் எஸ் கே பவதாரணி அவர்கள் டான்ஸ் அண்ட் காமிக்கு கொல்லிமலை காட்டுக்குள்ளே குள்ள நரி கூட்டமாடி குள்ள நரி கூட்டத்திலே ஒரு சின்னமா நிக்குமடி கண்ணி வச்சு வள விரிச்சா என் ஐயப்பா கண்ணி தானே கண்ணி தான் சொல்ல மாட்டேன் மாலை போட்டிருக்க கண்ணி வச்சு வள விரிச்சா ஒரு புள்ளி மான் சிக்குமடி பம்பை ஊட்டு கட்டி பரிபட்ட மேலே கட்டி பம்பை ஊட்டு கட்டி பரிபட்ட மேலே கட்டி தங்கரத போல ஆடிவி தாரக்கலி தங்கரத போல ஆடிவி தாரக்கலி எங்கள் தாளதையே கேட்டு ஆடு தார சிரிக்கிய தாளதையே கேட்டு ஆடு தாரக்கலி மூணு மனத்துல மெட்ராஸ் போயிரலாம் இந்த வண்டி அவ்வளவு வேகம் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு விசேஷ நாளில் கும்பாபிஷேக இடங்களில் அன்னதானம் போடுறாங்க ஏழு எளிய மக்கள் எல்லாரும் சாப்பிடணும் சொல்லி அன்னதானம் போடுறாங்க தானத்திலேயே சிறந்த தானம் அப்படின்னா அன்னதானம்னு இப்படி தான் ஒரு ஹோட்டல் முதலாளி கடனை உடனே வாங்கி ஒரு ஹோட்டல் திறந்துருக்கார் சப்ளேட் வந்திருக்கார் சரி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து உட்காந்துருக்கார் வந்த சப்ளேரு சாப்பிட வந்த ஆள்கிட்ட எதையோ ஒன்று சொல்ல சரி சொன்ன உடனே தலைதறிக்க மனுஷன் ஓடிருக்கான் ஏன் கோட்டில் விட்டு வேம ஓடிட்டான் முதலாளிக்கு ஒண்ணுமே புரியல சரி சப்ளையரை கூப்பிடுறாரு தம்பிங்க வாடா இப்ப தாண்டா ஹோட்டல்ல திறந்தேன் ஆமா சாப்பிடு ஒரு ஆள் வந்து உக்காந்தாரு பக்கத்துல போய் ஏதோ ஒண்ணு சொன்ன அந்த மனுஷன் தலைதறிக்க ஓடுறாரு என்ன சொன்ன அப்படி என்ன தடா சொல்லி தொலைஞ்ச முதலாளி கேட்க சரி உடனே சப்ளையர் ஐயா நான் ஒண்ணும் சொல்லல வந்து உக்காந்தாரு சரி உக்காந்தால பார்த்து ஐயா இந்த ஹோட்டல்ல உங்க வீட்டு சாப்பாடு மாதிரியே இருக்கும் தான் சொன்னேன் அவன் தலைதறிச்சு ஓடுறான் முதலாளி டென்ஷன் ஆயிட்டாரு அண்ட் அவன் வீட்டு சாப்பாடு சரியில்லைன்னு சொல்லி தான் ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கான் வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி இருக்கும் சொன்னா அப்புறம் எவன் வந்து சாப்பிடுவான் அவன் சொல்லி சத்தம் போட்டானா அந்த மாதிரி வந்த கலைஞர்களுக்கு நல்ல உணவகம் நல்ல ஒரு சாப்பாடு அன்பு விழா குழுவினர்களுக்கு நன்றி நடிகை அதை வணக்கம் அடுத்த வருது டான்ஸ் கார்ப்பில் இப்படா பொம்பளை பிள்ளைய வெளியே விடுவோம் விடுவோம்னு ரொம்ப ஆர்வத்தோட காட்டு கட்டிருக்கீங்க உங்க ஆர்வம் எல்லாம் எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருமே அக்கா தங்கச்சி கூட பிறந்த பகுதியா கண்டிப்பா பாவம் பொம்பளை பிள்ளை பாவட சட்டையை மாட்டணும் தலைய சீவனும் பூவை வைக்கணும் காலுக்கு சலங்கை கட்டணும் இடுப்பு கொட்டி ஆனால் கழுத்துக்கு நெக்லஸு காதுக்கு லோலாக்கு நெத்திச்சூடி ஆயிரத்தெட்டு வேலை உள்ள நடக்குது ரெண்டாவது பாப்பா கொஞ்சம் கருப்பு வேற இப்போதான் மொதல் கோட்டிங் ஓடி இருக்கு மொத்தம் மூணு கோட்டிங்கு மொதல் செவுத்த சுரண்டணும் அப்புறம் லப்பம் பார்க்கணும் அப்புறம் பெயிண்ட் அடிக்கணும் மூணு வேலை இருக்கா இல்லையா நம்ம நேரத்துக்கு வரதுக்கு பிள்ளை முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் பாப்பா வரதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிடுறேன் என்ன விஷயம்ப்பா அந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உடம்பு ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க பெரியவங்க அப்போவே சொல்லி வச்சுருக்காங்க நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற குறைவற்ற செல்வம்னு உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க நிறையா நியூஸ் பார்க்குறோம் நல்ல செய்தித்தாள் நிறையா பா படிக்கிறோம் இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் பாருங்களேன் மாரடைப்பு ஹார்ட் அட்டாக் இதை தான் அதிகமாக நம்ம கேட்குறோம் நல்ல ஒரு கலைஞர் நல்ல ஒரு நடிகர் காலையில் ஜிம்முக்கு போயிட்டு போயிருக்காரு மாரடைப்பில் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை நம்ம நாடக அமைப்பாளர் நம்ம நாடக அமைப்பாளர் துவருங்க நம்ம புனமராதியை சேர்ந்த அன்பு அப்பா சி சுப்பிரமணி அவர்கள் நல்ல ஒரு அமைப்பாளர் அவர் மாரடைப்பில் இறந்துட்டார் 
குமாரப்பட்டி அவர் மாரடைப்பில் இறந்து போயிட்டார் எங்கே பார்த்தாலும் ஹார்ட் அட்டாக்கு எங்கே பார்த்தாலும் மாரடைப்பு ஏன்னா உலகத்திலேயே ரொம்ப கொடுமையான வியாதி மூணே மூணு வியாதி தான் ஒன்று சுகரு ரெண்டாவது புற்றுநோய் மூணாவது மாரடைப்பு இது மட்டும் ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கவே கூடாது நல்லா தான் பேசிட்டு இருப்பார் அப்படின்னா ஜோலி முடிஞ்சு போச்சு நல்லா தான் பேசி நெஞ்சு வலி அதோட ஜோலி முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா அட்டாக்லேயே மூணு அட்டாக் இருக்குது முத தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னு இங்கே சும்மா எச்சரிக்கை மாதிரி லேசாக காமிச்சிட்டு போயிடும் ரெண்டாவது தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னா ஏதோ அவன் செஞ்ச புண்ணியத்தை வச்சு காப்பாற்றி விடலாம் மூணாவது தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னா இவன் யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் இவனே சுடுகாட்டில் போய் குளிய தோண்டி இவனே படுத்துக்க வேண்டியது தான் சோழி முடிஞ்சு போகும் மூணுக்கு மேலே வண்டி தாங்காது இப்படி தான் பாருங்கள் ஒருத்தருக்கு மூணாவது தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு மூணாவது தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அந்த அண்ணன்தான் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் நர்சம்மா ரொம்ப சிரமப்பட்டு அந்த மனுஷனை காப்பாற்றிட்டாங்க ஆனால் அந்த மனுஷனுக்கு ஒரு சின்ன கெட்ட பழக்கம் என்ன கெட்ட பழக்கம் இந்த லாட்டி சீட்டு வாங்குற கெட்ட பழக்கம் இந்த கேரளா பக்கம் போனால் லாட்டி சீட் வாங்கிட்டு வர்றது சரி அந்த கெட்ட பழக்கம் இந்த ஆளுக்கு இருந்திருக்கு ஆனால் இவன் நேரத்தை பாருங்களேன் மூணாவது தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் படுத்து கிடக்குறியா சரி ஆனால் இவர் வாங்கின லாட்டி சீட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் விழுந்து போச்சு விழுந்துருச்சு பொண்டாட்டிக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல ஆகா அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் விழுந்திருக்கேன் இந்த விஷயத்த எப்படியாவது நம்ம புருஷங்கிட்ட சொல்லணும் சொல்லி லாட்டி சீட்டை எடுத்துட்டு நேரா புருஷனை பார்க்க ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்திருக்கு டாக்டர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு இந்தம்மா இங்கே வா எங்க போற யார பார்க்க போற உடனே அந்தம்மா ஐயா என் புருஷனுக்கு மூணாவது தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இந்த ஆஸ்பத்திரி தான் சேர்த்துருந்தேன் நீங்க என் புருஷனை காப்பாத்திட்டீங்க அவர் இந்த லாட்டி சீட் வாங்குவாரு அவர் வாங்கின லாட்டி சீட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் விழுந்து போச்சு இந்த விஷயத்த என் புருஷங்கிட்ட நான் சொல்ல போறேன் அவர் வீடு இந்த அம்மா சொல்ல டாக்டருக்கு கோபம் ஏமா நீ எல்லாம் சோத்த தண்டியா சோத்தட்டு பிய தண்டியா இப்பதான் ஏமன் கிட்ட போராடி உன் புருஷ உயிர காப்பாத்தி கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் விழுந்திருக்குன்னு சொல்ல அஞ்சு லட்சமா சோழி முடிஞ்சு போகும் உன் புருஷனை காப்பாற்ற முடியாது அதனால அவங்கிட்ட எதையும் சொல்லிடாத சொல்லாத நல்லதோ கெட்டதோ அவங்கிட்ட பக்குவமா சொல்லணும் அந்த லாட்டி சீட்ட ஏன்ட கூடு நான் போய் அவங்கிட்ட பக்குவமா சொல்றேன் லாட்டி சீட்டை வாங்கி பைக்குள் வச்சுக்கிட்டு அந்த நோயாளி பக்கம் இந்த டாக்டர் போயிட்டாரு சரி ராமசாமி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் விசாரிக்க சரி நல்லா இருக்க சார் லேசா நெஞ்சு வலிக்குது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அதெல்லாம் சரியாயிருச்சு இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நீ வீட்டுக்கு போயிடலாம்ப்பா ஆமா இந்த லாட்டி சீட்டு வாங்குற கெட்ட போலக்கு இருக்காயா அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் கேட்கிறாரு சரி ஆமா சார் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை பத்தி வச்சிருக்கேன் கட்டி கொடுக்கணுமா இல்லையா ஏதோ நம்பிக்கையில வாங்கி வச்சிருக்கேன் அப்படியா சரி சரி இருக்கட்டே ஏப்பா நீ வாங்க லாட்டி சீட்டுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா பணம் விழுந்துச்சுன்னா நீ என்ன செய்வ அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் நைவா கேட்கிறாரு சரி உடனே அவரு ஐயா ஒரு லட்ச ரூபா பணம் விழுந்துச்சுன்னா என் மூத்த பொண்ணை ஒரு நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுப்பேன் வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் நல்ல ஒரு எண்ணம் இல்லையா முத பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன்னு சொல்றியே நீ தான் என் குடும்பம் சரிப்பா நீ வாங்கின லாட்டி சீட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா பணம் விழுந்துருச்சு விழுந்துட்டா என்ன செய்வேன் அப்படின்னு டாக்டர் மறுபடியும் நைவா கேட்கிறாரு ரெண்டு லட்சமா அப்படி ரெண்டு லட்சம் பணம் விழுந்துச்சுன்னா என் ரெண்டாவது பொண்ணை நான் டாக்டருக்கு படிக்க வைப்பேன் சரி வெரி குட் வெரி குட் அப்படிதான் இருக்கணும் பணத்தை வெட்டியா செலவு பண்ணாம பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி தருவேன் டாக்டருக்கு படிக்க வைப்பேன்னு சொல்ற பாரு உன் நல்ல மனுஷன் நான் பாராட்டேன் சரிப்பா நீ வாங்கின லாட்டி சீட்டுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா விழுந்துருச்சு சரி என்ன செய்வேன் டாக்டர் ஏக்க கேக்க ஐயா என் சாமி அஞ்சு லட்ச ரூபா விழுந்துச்சுன்னா இந்த ஆஸ்பத்திரி விட்டு நான் போகும்போது உங்களுக்கு நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா தரேன்னு சொல்ல ரெண்டு லட்சமா அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் வண்டி ஓட்டாரு அது வரைக்கும் பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா கமிஷன் காசு வாங்கியிருப்பாரு ஓலருக்கு ரெண்டு லட்சம்னு அந்த ஆள் வாயை வளர்ந்துட்டாரு சரி அந்த மாதிரி ஒரு கொடுமையான வியாதி அப்படின்னா அந்த மாரடைப்பு அதனால உடம்ப நல்லா ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க நல்ல உணவுகளை சாப்பிடுங்க நிறையா வாக்கிங் போங்க உடம்ப சீரும் சிரமமாக பார்த்துக்கோங்க நான் போய் டான்ஸ் கரப்பை அனுப்பிக்கிறேன் அடுத்த காட்சி உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் சூர்யா கார்த்திகை மாசம் சரணம் சொல்லுங்க செஞ்ச பாவம்லாம் போகும் பொய்யின்றிமையோடு நீ கொண்டு போனாள் ஐயனை நீ காணலாம் பொய்யின்றிமையோடு நீ கொண்டு போனாள் ஐயனை நீ காணலாம் சவரியில் ஐயனை நீ
சரணமையப்பாயின்றிமையோடு நெய் கொண்டு போனால் ஐயனை நீ காணலாம் சவரியில் ஐயனை நீ காணலாம் அவனை நாடு அவன் புகழ் பாடு புகழோடு வாழவை பானையப்பள் உன்னை புகழோடு வாழவை பானையப்பள் இருப்பது காடு வணங்குது நாடு இருப்பது காடு வணங்குது நாடு அவனை தேவ தேவை பழ் பாடு ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா ஐயப்பா சுவாமி ஐயப்பா ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா பூஜைகள் போடு தூய அன்போடு பெயரோடு வாழவை பானையப்பள் உன்னை புகழோடு வாழவை பானையப்பள் அனைவரும் வாருங்கள் அவன் புகழ் பாடுங்கள் அனைவரும் வாருங்கள் அவன் புகழ் பாடுங்கள் அருள் வேண்டும் அன்பர்கெல்லாம் வாழவை பா ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா ஐயப்பா சரணம் ஐயப்பா பொய்யின்றிமையோடு நீ கொண்டு போனால் பயனை நீ காணலாம் சவரியில் பயனை நீ காணலாம் 